चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाए और वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाए धन्यवाद हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में मैं कुमार बिस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर औसत के बारे में बताऊंगा दोस्तों हमारा एवरेज जो एलिमेंट्री मैथमेटिक का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों और आपका हर एक कॉम्पिटिशन में जो आपका मैथमेटिक आती है वहाँ पर हर एक कॉम्पिटिशन में दोस्तों इनके दो तीन एक क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं तो दोस्तों आप इनको यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखेंगे और इस तरह के क्वेश्चनों की हम तैयारी आपको कराएंगे हमारे किस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं और दोस्तों एक ही आपको यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करना पड़ता है पहले वो आपका यदि क्लियर हो जाएगा तो आप इस तरह के क्वेश्चनों को जो भी आपके आएंगे एवरेज के रिलेटेड यहाँ पर दोस्तों उनको आप इजिली कर पाएंगे तो देखिए हम पहले यहाँ पर शुरुआत करते हैं परिभाषा को लेकर के अर्थात डेफिनेशन हम पहले यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पर दिए गए आंकड़ों के कुल योग में कुल आंकड़ों की संख्या का भाग देने पर औसत प्राप्त होता है अर्थात दोस्तों आपको कुछ आंकड़े दिए रहते हैं मान लीजिए आपको यहाँ पर वन टू थ्री इस तरह के आंकड़े दिए गए हों तो दोस्तों आप क्या करेंगे इन आंकड़ों को पहले यहाँ पर जोड़ेंगे और इनको फिर काउंट करेंगे एक दो तीन आंकड़े आपके हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर ऐड करके और इनको काउंट करके यहाँ पर लिख देंगे तो यही दोस्तों आपको क्या देगा आपको औसत देगा तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो आपका क्या हो, जा, हो जाएगा आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या तो यही दोस्तों आपका क्या होगा ये आपका औसत होगा यदि आप सिंबल का इस्तेमाल करें तो दोस्तों योग के लिए आप यहाँ पर एस का इस्तेमाल कीजिए और नंबर के लिए आप एन का इस्तेमाल कीजिए और दोस्तों एवरेज के लिए आप ए का इस्तेमाल कीजिए तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर ए इक्वल टू एस अपॉन एन यहाँ पर आपका फॉर्मूला बनता है अब देखिए यहाँ पर आपकी तीन क्वांटिटी हैं दोस्तों आपका एक औसत है एक आपका योग है एक आपका आंकड़ों की संख्या तो दोस्तों आपको जब भी यहाँ पर तीनों में से दो चीजें दी होंगी तो आपको तीसरी चीज निकालनी पड़ेगी मान लीजिए आपको यहाँ पर योग दिया है और आपको नंबर दिए हैं तो आपको यहाँ पर ए निकालना पड़ेगा कभी कभार होता है दोस्तों आपको यहाँ पर योग दिया रहता है और आप, आपको यहाँ पर नंबर नहीं दिए रहते हैं और औसत दिया रहता है तो आपको यहाँ पर नंबर निकालना पड़ता है तो दोस्तों वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर लेकिन आपको हमेशा ये फॉर्मला याद होना चाहिए कि जो भी पहले आंकड़े दिए उनको आप ऐड कर लेंगे बट्टे उनमें तो दोस्तों डिवाइड कर देंगे तो वही आपको यहाँ पर आंकड़ों का औसत दे देगा तो ये आप हमेशा याद रखेंगे अब देखिए दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ा सा यदि आपको यहाँ पर एन निकालना है तो एन के लिए क्या करेंगे एन इक्वल टू आपका यहाँ पर एस अपॉन ए हो जाएगा और वैसे दोस्तों आपका यहाँ पर एस निकालना होगा तो एस बराबर यहाँ पर एन इंटू ए होगा दोस्तों आपके यहाँ पर एस इक्वल टू एन इंटू ए बहुत ही बार इस्तेमाल होता है दोस्तों आपका ये क्योंकि आपको आंकड़ों का यहाँ पर जब योग निकालना पड़ता है तो आप ये वाला फॉर्मला इस्तेमाल करते हैं तो ये तीनों के तीनों फॉर्मले दोस्तों आप याद रखेंगे ये आपके काम आएंगे अब देखिए हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन हमारे यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों देखिए दोस्तों पहला उदाहरण क्या है आपका चार पाँच सात आठ का औसत क्या होगा जो दोस्तों बहुत ही बेसिक वाला क्वेश्चन होता है वो वाला हमने पहले लिया है तो आप इनको ऐड करेंगे दोस्तों यहाँ पर ऐड किया आपने बट्टे इनको आपने काउंट किया एक दो तीन चार तो आपके चार आंकड़े हैं तो इनको आपने जब दोस्तों यहाँ पर सॉल्व किया देखिए यहाँ पर ऊपर आपका चौबीस आ रहा है ऐड करके अपॉन फोर यहाँ पर ऑलरेडी है आपका तो भाग देने पर कितना आएगा दोस्तों आपका छः यहाँ पर आपका आ जाएगा तो छः ही दोस्तों आपका क्या होगा ये आपका औसत आ जाएगा अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है परिवार में पाँच सदस्यों की औसत आयु बीस वर्ष है यदि एक नया सदस्य आने पर औसत एक बढ़ जाता है तो दोस्तों नए सदस्य की आयु क्या होगी अब देखिए आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं तो इनमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता दोस्तों देखिए यहाँ पर दो आपको औसत यहाँ पर दिए हैं तो आपको एक नए सदस्य की नए मेंबर की यहाँ पर आयु निकालनी है तो आप क्या करेंगे पहले देखिए दोस्तों पहले कितनी आयु है यहाँ पर पहले आप कुल निकाल लीजिए पहली बार में कुल निकालेंगे तो आपका एस होगा एस कुल कितना होगा औसत अभी हमने ऊपर फॉर्ला पढ़ा था एस बराबर क्या पढ़ा था हमने एन इंटू तो दोस्तों आप ये वाला कर लेंगे पहले देखिए पहली बार में आदमी पहली बार में दोस्तों पाँच थे गुणा पहली बार में औसत कितना था बीस था तो ये आपका यहाँ पर सौ वर्ष आपका कुल आ गया ये आपने एस वन निकाला अब दोस्तों वैसे ही आप यहाँ पर एस टू निकाल लीजिए एस टू मतलब अगली बार में आदमी एन टू इन टू अगली बार में आपके मेंबर सदस्य जो हमारे यहाँ पर नंबर थे दोस्तों वो कितने हो गए वो आपके छः हो गए क्योंकि एक नया वहाँ पर मेम्बर आ गया तो आपका पहले पाँच थे आप एक बढ़ जाएगा तो छः हो गए और दोस्तों यहाँ पर औसत भी एक आपका बढ़ गया तो ये आपका यहाँ पर 21 हो जाएगा इतना आपको ध्यान देना है कि बढ़ गया तो आपको यहाँ पर ऐड कर देना है अब दोस्तों देखिए इनको गुणा करने पर कितना आएगा हमारा दोस्तों ये आपका यहाँ पर 126 वर्ष यहाँ पर निकल के आ गया अब आप क्लियरली देख रहे हैं दोस्तों इन दोनों में कितना अंतर है इन दोनों में अंतर निकालने के लिए एस टू कर देंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा छब
जहां पर दोस्तों ए आपका यहां पर औसत है और एस आपका यहां पर योग है दोस्तों योग आपको दिया देखिए योग आपको यहां पर एक दिया है और दोस्तों औसत कितना दिया है औसत आपको बारह दिया है तो आप भाग दे देंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये बारह मिल जाएगा तो यही आपका एन आ गया तो इस तरह आप बहुत ही इजीली यहाँ पर निकाल लेते हैं अब देखिए अगला टाइप आपका क्या है दोस्तों ये आपका यहाँ पर थर्ड टाइप का था अब देखिए अगला टाइप आपका यहाँ पर क्या है दो संख्याओं का औसत आपका दो है तथा अन्य दो संख्याओं का औसत ढाई है तो कुल संख्याओं का औसत कितना होगा दोस्तों कुल संख्या मतलब आपकी दो ये हो गई और दो यहाँ पर बाद वाली होगी तो आपको चार संख्याओं का कुल औसत यहाँ पर आपको निकालना है तो दोस्तों इसके लिए आप क्या करते हैं देखिए पहले बार में वही आपको करना है दोस्तों पहली बार में आपको एस वन निकालना है एस वन बराबर कितना होगा एस वन बराबर दोस्तों आपका देखिए दो सौ गुणा पहली बार में दो संख्याएं दो तो आपका यहाँ पर चार सौ आ गया अब दोस्तों वैसे आप निकालेंगे एस टू एस टू बराबर आपका होगा दो सौ अगली बार में भी आपकी संख्याएं दो हैं तो ये दोस्तों आपका पाँच आ गया अब देखिए आपको चारों का निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों इनको आपने ऐड किया दोनों को ही तो ये आपका यहाँ पर कुल जो s आएगा s बराबर एस वन प्लस एस टू आएगा तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर 900 आ गया ऐड करके और वैसे ही दोस्तों आपका यहाँ पर कुल नंबर आपका जो n आएगा n बराबर कितना आएगा n1 पहली बार में नंबर प्लस n2 दूसरी बार में नंबर ये आपके चार आ गए तो दोस्तों आपका यहाँ पर इन दोनों को आप डिवाइड कर देंगे क्योंकि आपको औसत निकालना है फाइनली ए इक्वल टू आपका यहाँ पर एस अपन हो जाएगा तो एस अपन एन बराबर कितना आ गया आपका नौ सौ बट्टे ये दोस्तों आपका यहाँ पर 125 निकल के आ गया तो 125 दोस्तों आपका यहाँ पर औसत हो जाएगा चार संख्याओं के लिए तो इस तरह आप यहाँ पर निकाल लेते हैं दोस्तों अब देखिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगले टाइप का देखते हैं दोस्तों दोस्तों यहाँ पर देखिए अगले टाइप में यहाँ पर क्या है प्रथम इक्यावन प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा अब देखिए आपको यहाँ पर संख्याओं का औसत जब भी निकालना पड़ता है दोस्तों फॉर्मला आपका वही रहेगा लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करना थोड़ा आना चाहिए बाकी आपका दोस्तों बिल्कुल वही रहेगा आपका जो फॉर्मला है फॉर्मला वही रहेगा लेकिन आप यहाँ पर देखिए आपके इक्यावन नंबर हैं एक दो तीन चार तो इस तरह की आपकी प्राकृत संख्या होती है दोस्तों यहाँ पर इक्यावन तक हैं अब देखिए इतनों को आपको ऐड करने में दिक्कत आएगी अभी तक आपके दो तीन आंकड़े थे या फिर चार आंकड़े थे उनको आपने ऐड कर लिया लेकिन आप इक्यावन आंकड़ों को यहाँ पर ऐड नहीं कर पाएंगे इसके लिए आपको फॉर्मले का इस्तेमाल करना पड़ेगा और दोस्तों देखिए प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मला आपका एन एन प्लस वन होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा और दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका एन क्या होता है एन हमारे यहाँ पर अंतिम पद होता है जो आपका आखिरी वाला नंबर होता है वो आपका यहाँ पर अंतिम पद दोस्तों आपका एन होता है या फिर आपके यहाँ पदों की संख्या तो ये यहाँ पर आपको एन निकालना पड़ता है पदों की संख्या आपकी इक्यावन है दोस्तों तो आप यहाँ पर रख देंगे तो आपको योग मिल जाएगा ये आपका योग का फॉर्मला हो गया तो योग आपको निकाल निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी एस इक्वल टू आपका यहाँ पर आ जाएगा इक्यावन और यहाँ पर इक्यावन प्लस एक बट्टे दो। तो दोस्तों आपका यहाँ पर क्या आ गया ये इक्यावन गुणा दोस्तों बावन बट्टे अर्थात छब्बीस आपका यहाँ पर आ गया देखिए अभी आपको यहाँ पर गुणा नहीं करना है दोस्तों यहाँ पर देखिए अभी आपको गुणा नहीं करना क्योंकि आपका यहाँ पर बाद में ही कटेगा क्योंकि आपको निकालना औसत है तो आप औसत वाली फॉर्ले में रख दीजिए ए इक्वल टू आपका एस अपॉन एन होता है ये आपको क्लियरली पता है क्योंकि हम अभी पढ़ चुके हैं ये तो तो दोस्तों आप यहाँ पर रख देंगे एस की जगह पर यहाँ पर इक्यावन गुणा छब्बीस बट्टे एन की जगह पर क्या रखेंगे दोस्तों आप, आपके दोस्तों डाटा हैं जो भी आंकड़े हैं आंकड़े आपके यहाँ पर इक्यावन है तो ये आपने रख दिया इक्यावन से इक्यावन कट गया दोस्तों आपका यहाँ पर औसत यहाँ पर छब्बीस निकल के आ गया तो ये आपका यहाँ पर निकल के आ गया दोस्तों इसकी एक शॉर्ट यहाँ पर ट्रिक भी होती है ये आप चाहे तो लगा सकते हैं जो भी आपके नंबर होंगे दोस्तों उनमें प्लस वन अपॉइंट टू कर देंगे तो आपको यहाँ पर निकल के आ जाएगा जैसा कि आपके यहाँ पर इक्यावन नंबर थे तो इक्यावन प्लस वन अपॉइंट टू करके भी आप यहाँ पर डायरेक्टली निकाल लेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो ये वाली ट्रिक आपकी लगेगी और भी दोस्तों हमारे यहाँ पर विषम संख्याओं का या फिर सम संख्याओं का इनका भी औसत निकालना होता है तो आपको वहाँ भी वही करना है उनके लिए आपको पहले सम संख्याओं का योग का फॉर्मला लगाना पड़ेगा और विषम निकालना तो विषम का योग का निकालना पड़ेगा दोस्तों और बाद में आपका वही फॉर्मूला आप यहाँ पर रखेंगे ये वाला और इजीली यहाँ पर निकाल लेंगे तो दोस्तों ये हमारे यहाँ पर औसत के बारे में था एवरेज के बारे में आपने यहाँ पर देखा दोस्तों उम्मीद है कि आपको यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर लगा होगा दोस्तों वीडियो और आपकी समझ में आया होगा यदि कुछ भी पॉइंट आपके समझ में नहीं आया दोस्तों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम दोबारा आपको दोस्तों यहाँ पर क्लियर कर देंगे और दोस्तों हमारे साथ यही बने रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों और लगातार इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लगातार यहाँ पर लाइक कीजिएगा अब हम मिलते हैं दोस्तों आपको अगली वीडियोज में नए क्वेश्चन के साथ ओके थैंक्स